안녕하세요 리핏입니다 매일 걷기 운동으로 평발을 교정하고 있습니다 음원 문제로 영상이 좀 내려갔다 올라오느라고 업데이트가 좀 늦었습니다 오늘은 아디다스 테렉스의 스피드 플로우를 리뷰하려고 가지고 왔고요 제가 총 8번 걸었습니다 제가 20km 넘게 걸은 날도 있고요 결론부터 말씀드리면 이 신발은 굉장히 편한 신발이 맞긴 맞습니다 그런데 뚜렷한 장점이 없어요 굳이 장점이라고 얘기하면 단점이 없는 게 장점 정도인 신발입니다 진짜 편하고 잘 걸어지는 신발이거든요 쿠션이 되게 좋은 것도 아니고 일체감이 되게 좋은 것도 아니고 여러 의미로 굉장히 미스테리한 그런 신발이었던 것 같습니다 저는 그렇게 생각이 들어요 이 신발이 이제 55km 이상 트레일 레이싱을 하는 거기서 우승한 신발이잖아요 진짜 편하다는 의미가 뭘까를 다시 한번 좀 생각하게 하는 신발이었는데 너무 쿠션이 좋으면 아마 장시간 운동하기 힘들 겁니다 쿠션이 변화가 생기기 때문에 불편할 텐데 이 신발은 지구력이 되게 좋은 신발이긴 하지만 그렇다고 쿠션이 좋은 신발은 아니었습니다 일체감이 되게 높거나 그렇지 않거든요 엄청 꽉 조이지도 않아요 딱 잡아주는 느낌 근데 그거 정도만 있었지 제가 좋아하는 엄청 타이트한 그런 착화감은 아니었습니다 계속 이렇게 설명드려도 제가 느꼈던 이 신발의 좋은 장점들을 제대로 설명드리기가 어렵기 때문에 그냥 원래 하던 대로 부위별로 설명하면서 어떤 느낌이었는지 제 소감을 좀 나열해 보도록 하겠습니다 일단 해외 직구로 구매를 하시면 이 신발은 한 10만원에서 한 12만원 그 정도 사이면 구하실 수 있는 그런 신발이기 때문에 한번 구해서 신어 보셔도 나쁘지 않은 신발이다 저는 그런 생각이 들었습니다 제 버킷리스트 중에 자전거 길로 부산까지 한번 걸어가 보는 게제 버킷리스트 거든요 제가 이제 좀 시간적인 여유가 생겨서 부산까지 열흘에서 보름 사이로 걸어서 갈수 있는 기회가 된다면 신발 한두 켤레를 가져갈 텐데 그럼 전그 중에 한 켤레는 네, 무조건 이 스피드 플로우를 가져갈 겁니다 장시간 걸어도 발에 무리가 거의 없고요 경량성이 있기도 하고요 초장거리 워킹에는 아마 이 신발이 전 필수이지 않을까 하는 생각이 들었습니다 제가 신어본 신발 중에서 20km 또는 뭐한 25km 정도 걸어본 신발이 몇 켤레 없어요 걷기 운동에 있어서 완전 초장거리 신발로는 네, 이 신발이 거의 으뜸이지 않을까 하는 생각이 듭니다 그러면 다시 한번 재원 설명 드리면서 시작하도록 하겠습니다 사이즈는 265로 샀고요 만약에 이 신발을 구매하실 거라고 하면 저는 반드시 정사이즈로 구매하시라고 말씀드리고 싶네요 저한테 약간은 좀 헐렁한 느낌이 있었습니다 왜냐면 이게 해외 직구라서 사이즈가 너무 딱 맞으면 운동하기 불편하기 때문에 제가 일부러 반업을 해서 구매했는데 그게 좀 미스였던 것 같습니다 그냥 정사이즈로 신으시면 굉장히 무난한 신발이고요 무게는 네, 237g 이 나갑니다 트레일 러닝화 치고도 엄청 가볍고 일반적인 러닝화 라고 해도 엄청 가벼운 수준의 신발입니다 아웃솔부터 또 가보겠습니다 제가 총 8번 신었다고 말씀드렸잖아요 그래서 거리로 치면 한 130km 는 걸은 것 같습니다 거의 모든 회차에 15km를 훨씬 넘겨서 16km에서 17km씩 걸었으니까 많이 신고 걸었던 신발입니다 제가 항상 말씀드리지만 테렉스 라인에서도 컨티넨탈 러버가 제품별로 다 다르다고 말씀드렸는데 내구성이 전혀 닳지 않아서 좀 신기한 신발이었습니다 물론 제가 일부러 좀 장시간 걷기 위해서 우레탄 길 쪽으로 좀 찾아다니면서 걸었던 것도 있었는데요 내구성 엄청나게 좋습니다 그리고 지금 보시면 이 요철의 두께가 상당히 있잖아요 신발이 사실 쿠션이 엄청 좋은 신발은 아니거든요 근데 이 요철 때문에 부족한 쿠션감이 이 요철들에서 좀 느껴지기도 합니다 약간 쫀쫀한 그런 아웃솔의 형태라서 쿠션감을 느끼게도 좀 많이 만들어주는 신발이었습니다 컨티넨탈 러버 아웃솔 같은 경우는 일반 도로에선 좀그 소리가 좀 심하게 나는 그런 경향이 있기는 있었죠 미드솔은 라이트 스트라이크 폼인데 이렇게 보시면 벌써 이제 좀 주름이 좀 많이 잡히기는 했고요 신다 보니까 약간 불편하지만 이유를 알겠는 그런 부분을 찾아냈어요 그게 뭐냐면 여기가 살짝 들려 있습니다 이 부분이 이상하게 들려 있고요 위에서 보시면 네 여기가 살짝 튀어나와 있어요 아마도 이 신발이 원래 용도가 트레일 러닝 용도이기 때문에 굴곡이 있는 지형에 접지를 좀 늘리기 위해서 오히려 여기를 약간 라운드를 좀 파놓으신 게 아닌가 하는 생각이 들었습니다 
안쪽에서 봐도 여기가 이렇게 들려 있어요 그래서 발 동작이 이렇게 넘어갈 때 굉장히 스무스하게 넘어가는 데 그런 부분은 좀 있었습니다 단점 아닌 단점을 설명 드려야 되는데 사실 저는 이게 주황색으로 이렇게 그라데이션을 넣어 놔서 그냥 일반 용도로 신어도 크게 이질감이 없을 줄 알았어요 근데 엄청나게 튑니다 이 신발 일상생활에서 신기에는 조금 그 민망한 부분이 좀 있었고요 그래서 제가 한번 소개 드렸었는데 이 신발을 만약에 구매하실 거라면 스피드 플로우 베이지 컬러를 가진 신발이 있습니다 골드와 베이지의 조합인데요 꼭 그걸 구매하시라고 말씀드리고 싶습니다 일상생활에서는 사람들이 다 쳐다볼 정도로 굉장히 튀는 네, 그런 컬러더라고요 8mm 드롭이라고 이렇게 적혀 있는데 힐 드롭은 8mm 거든요 하지만 걷기 운동에서는 그다지 드롭이 높다 낮다 이런 느낌은 없었고요 무난하게 편한 느낌의 신발이었습니다 제가 다른 리뷰할 때또 설명 드리겠지만 리버레이트 나이트로 2가 너무 무른 신발이거든요 쿠션의 두께는 요 정도입니다 하지만 그 신발과 이 신발의 결정적인 차이는 탄성이 굉장히 뛰어난 편인 거고 리버레이트 나이트로는 마치 주맥스처럼 폭 꺼지는 느낌이었거든요 그 결정적인 차이 때문에 이 신발은 장시간 신어도 아무 문제가 없었는데 리버레이트 나이트로는 좀 장시간 걷기엔 문제가 있는 신발이었습니다 가피 또 설명드려보면 전혀 늘어나지 않는 소재입니다 저는 이게 발의 중족부를 꽉 잡아주는 느낌이 진짜 일품이고요 그래서 이 신발을 신고 오래 걸을 수 있지 않았었나 하는 생각이 듭니다 오히려 저는 사이즈를 반업했기 때문에 이 앞부분이 넓어서 조금 아쉬운 부분이 있었고요 아마 정사이즈였다면 되게 편한 신발이었을 겁니다 여기서 또 단점 하나 들어가면 여기가 약간 격자의 형태로 직조된 네, 그런 직물의 구조인데요 흙이 있는 흙산으로 들어갔더니 여기가 뽀얗게 먼지가 쌓이기는 하더라고요 제가 열심히 잘 털어서 이제 먼지는 없지만 네, 흙먼지가 좀잘 박히는 네, 그런 형태는 있었습니다 네, 뭐 아코의 어, 가드 이런 부분은 뭐 너무 트레일 러닝화의 특징을 잘 나타내는 부분이고요 무난하고 발에 어디 부딪히는 부분 없고 굉장히 좋았습니다 여기도 굉장히 물컹물컹 하고요 바깥쪽도 굉장히 물컹물컹 합니다 이렇게 그 발에 관절이 접히는 부분에 큰 무리가 없이 굉장히 스무스하게 만들어 놨기 때문에 네, 이 부분이 진짜 편한 부분을 만들어 주는 게 아니었나 하는 생각이 듭니다 원래도 힐 슬립이 전혀 없는 신발이거든요 근데 이 소재가 약간 인조 스웨이드 같은 소재의 천이 좀 많이 쓰였습니다 여기 뒤축에 보시면 포실포실한 느낌의 인조 스웨이드 약간 부직포 같은 느낌 그런 소재의 천으로 되어 있는데요 이게 마찰력이 굉장히 뛰어납니다 그래서 힐 슬립이 생기면 오히려 뭐 양말이 벗겨질지언정 발을 발 뒤꿈치를 진짜 잘 잡아줘요 오히려 쿠션이 없는데도 이 조직에 가지는 두께 말고는 다른 쿠션은 없거든요 발을 굉장히 잘 잡아줘서 엄청 편했습니다 이 신발을 신으면 오히려 아, 양말을 벗어볼까 싶은 생각이 들 정도로 굉장히 뒤축을 잘 잡아주는 그런 느낌이 있었습니다 열심히 설명을 했지만 너무너무 당연한 장점들만 나와 있어서 아이 신발의 장점이 진짜 뭐지? 라는 느낌이 지금도 들 정도네요 제가 항상 편하다는 것은 주관적인 개념입니다 라고 말씀드리는데 처음 신었을 때와 운동이 다 끝나고 집에 돌아왔을 때까지 거의 똑같은 착화감을 주는 신발이 편한 신발이 아닐까 그런 생각이 들었습니다 단점으로 아쉬운 부분이 있다면 네 요게 되겠네요 네, 요 부분이 조금 쿠션이 아쉬운 부분 네, 그런 건좀 있었습니다 발바닥을 잡아주는 부분도 조금 약하긴 했고요 인솔을 교체해서 만약에 신는다면 되게 완벽한 신발이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 사실 이 신발이 언박싱 했을 때도 조회수가 안 나와서 되게 고민을 많이 했어요 테렉스에 우리나라에 들어오지 않은 좋아 보이는 그런 신발도 되게 많아요 가격도 생각보다 저렴하고요 저는 아디다스가 너무 러닝 쪽에만 포커스를 맞추고 있어서 약간 불만이긴 한데 테렉스 라인이 국내에 들어온다면 이 신발 말고도 다른 신발도 좀 빨리 신어보고 싶은 그런 기대감이 좀 있기는 합니다 10만원대에 구매할 수 있는 러닝화 만약에 꼽아 본다면 저는 이 신발도 굉장히 좋은 신발이 되지 않을까 하는 생각이 듭니다 오늘은 이렇게 아디다스 스피드 플로우를 설명드려 봤고요 다음 시간에는 제가 굉장히 힘들게 테스트를 마친 프로스펙스 XTR 리뷰어로 가지고 오겠습니다 리뷰보다 오히려 프로스펙스에 말씀드리고 싶은 게 너무 많은 신발이라서 열심히 또 준비를 해서 오겠습니다 이 신발의 장점 단점이 거의 없다 이 신발의 단점 뚜렷한 장점이 없다 오늘은 이렇게 마무리 하고요 그래도 제가 웬만해서 신발 추천 잘안 하잖아요 
단점 위주로 많이 설명드리고 있는데 가까운 산에 등산을 가시는 분들이 진짜 가볍게 신기 좋은 신발 그리고 일반 도로에서 러닝도 가능한 신발 고민하시고 구해보시면 진짜 후회는 없으실 것 같다 그런 생각이 듭니다 구독과 좋아요는 리핏에게 큰 응원이 되고요 다음 주에 XTR 리뷰로 돌아오겠습니다 오늘도 시청해주셔서 감사합니다 안녕히 계세요